നമസ്തേ മാസ്ട്രിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് കോർണറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മനോഹര നഗരമാണ് മാസ്ട്രിക്റ്റ് ജർമ്മനി ബെൽജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും മാസ്ട്രിക്റ്റിനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ മാസ്ട്രിക് ട്രീറ്റി ഉടമ്പടി യൂറോപ്യൻ ക്ഷേമ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപാരവും പാതയും തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യൂറോ ഒക്കെ ഉണ്ടായ അതേ കരാറുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് മാസ്ട്രിക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉള്ള ഈ ചെറിയ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം തത്തുമ്മയുടെ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ യാത്ര നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ലിംബർ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനവും ഏറ്റവും വലിയ നഗരവുമാണ് മാസ്ട്രിക്ട് ജൂക്കർ നദി തീരുന്നിടത്ത് അതായത് മൂസ് നദിയും ഡച്ചിൽ നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മാസ് നദിയും ജൂക്കർ നദിയും ചേരുന്നിടത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇരുവസ്ഥായിട്ടാണ് മാസ്ട്രിക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നാണ് മാസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ബെൽജിയത്തിൽ രണ്ട് ഭാഷകളാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗവും ഒന്ന് ഡച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിമിഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗവും നമ്മളുടെ മാസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഡച്ച് പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗം വാളൂൺ മേഖല അതായത് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും അതിർത്തിയിൽ ഇല്ല കാരണം രണ്ടും യൂറോപ്പിൻ്റെ ഷെങ്കൻ ഏരിയയുടെ ഭാഗമായി തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതുകൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മാസ്ട്രിക് ട്രീറ്റി ഉടമ്പടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യൂറോയുടെ കറൻസിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടി നടന്ന സ്ഥലം എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയും ഈ നഗരത്തിനുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ റോമൻ വാസകാലം മുതൽ മധ്യകാല മതകേന്ദ്രമായിട്ടാണ് മാസ്ട്രിക്സ് വികസിച്ചു വന്നത് ആ കാലത്ത് പിന്നീട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതൊരു പട്ടാള നഗരമായും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ആദ്യകാല വ്യവസായ നഗരമായും ഒക്കെയും മാസ്ട്രിക് മാറി എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ നഗരം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രദേശമായിട്ടാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മാസ്ട്രിക് ഉടമ്പടിയിലൂടെയും കൂടാതെ യൂറോയുടെ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട ശേഷം പിന്നീട് ആംസ്റ്റർഡാമിന് ശേഷം നെതർലാൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് മോണുമെൻസ് അതായത് ദേശീയ പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇത്തരം മോണുമെൻസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റി കൂടിയാണ് മാസ്ട്രിക്ക് ഇതുകൂടാതെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണങ്ങൾ നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് കാരണം ഷോപ്പിങ്ങിനും വിനോദത്തിനുമായിട്ടും നിരവധി നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലയാണ് മാസ്ട്രിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂറോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു പക്ഷേ വേൾഡിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു യൂറോ റീജിയൻ ഒരു മ്യൂസ് റൈൻ യൂറോ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ഒരു മഹാനഗരം ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഇൻ ടോട്ടൽ മാസ്ട്രിക് എന്ന സ്ഥലത്തിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് നോക്കി പോകുന്ന സമയത്ത് പഴയ രണ്ട് ഡച്ച് വേർഡുകളുടെ ഒരു സംയുക്തമായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാസ അഥവാ മ്യൂസ് റിവർ എന്ന ആദ്യ വാക്കും രണ്ടാമത്തെ ട്രക്ക് എന്ന വാക്ക് ഗാലോയിൽ ഉള്ള അതായത് അർത്ഥം മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം എന്ന നാമത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വാക്കും കൂടി ചേർന്ന് ആണ് മാസ്ട്രിക് എന്ന ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഈ സിറ്റിയുടെ പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് കാണുന്നതാണ് സൺ ട്രെയിൻ ഇത് പൂർണ്ണമായും സോളാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓടുന്നത് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് മുഴുവൻ സിറ്റിയും കാണാൻ വേണ്ടി ഈ സോളാർ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന ഈ സൺ ട്രെയിൻ വഴി കാണാൻ കഴിയും പിന്നീട് എടുത്ത് പറയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇവിടുത്തെ മാജിക് മാസ്റ്റിക് എന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ വിൻ്ററിലെ അതായത് ഡിസംബറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് മാജിക് മാസ്ട്രിക് ഇതെന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ക്വയറായ ഓൺസ് എ ലീവ് റോപ്പ് ലൈൻ എന്ന സ്ക്വയറിലെ അവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി വെളിച്ചങ്ങളും റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള മരങ്ങളിലും കെട്
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സദാഘോഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാം കൂടാതെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് സ്ക്വയറിൽ തന്നെ ധാരാളം ശീതകാല സ്റ്റോളുകളും അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഫെയറി ഫെയറി വീലുണ്ട് ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് റിങ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മനോഹരമായ ക്രിസ്മസ് അന്തരീക്ഷം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് ഷോപ്പിങ്ങുകൾക്കുപരി നിങ്ങൾക്ക് നയനമനോഹരമായ അനേകം കാഴ്ചകളും രാത്രി ഏറെ ഇരുട്ടും വരേക്കും ധാരാളം ലൈറ്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റി മുഴുവൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് ഈ ഡിസംബറിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കളിമണ്ണും മറ്റ് സെറാമിക് വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരമ്പരാഗത ഒരുമായിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങളായിരുന്നു മാസ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറയുകയും നഗരത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പിന്നീട് ചില്ലറ വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യം ഹ്യൂമൻ സർവീസസ് ഐ ടി പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലകളിലേക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാറി നിരവധി യൂറോപ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാസ്റ്റർ തങ്ങളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എൺപത്തി ഒന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും ഒക്കെ യൂറോപ്യൻ കൗൺസിലുകൾ മാസ്റ്റർ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ കലാമേളയായി കണക്കാക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ഫൈൻ ആർട്സ് സമ്പന്നരായ ചില നിരവധി കലാകാരന്മാരെ പ്രതിവർഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുൻകൈ എടുത്ത അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിനെതിരെ മാസ്റ്റർക്ക് നിരവധി പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നമുക്കറിയാം ലിബറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡച്ച് നിയമ നിർമ്മാണം മുതലെടുത്ത് വിദേശത്തു നിന്നും പല കേന്ദ്രങ്ങളും മയക്കുമരുന്ന് ചൂഷണം നടത്തുന്ന തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ മാസ്റ്റർക്ക് ഇങ്ങനെ തടയുന്നുണ്ട് പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും മോസെ ഫോറം ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററും ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങളും ചില ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നഗരം ഉൾപ്പെടെ അടിമുടി ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ലുക്ക് നൽകാനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കഴിയും പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റ് സർവീഷ്യസിൻ്റെ ബാസലിക്ക അതായത് പള്ളി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റോമനൈസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് സെൻറ്റ് സർവീഷ്യസിൻ്റെ ബസലിക്ക വളരെ അധികം ആർട്ട് വർക്കുകളുള്ള വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ഈ ഈ ഈ സെൻറ്റ് സർവീഷ്യസിൻ്റെ ബസലിക്ക ക്രിപ്റ്റിലെ വിശു വിശുദ്ധ സർവീഷ്യസിൻ്റെ ശവകുടീരം പ്രധാന തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് കൂടാതെ നിരവധി നടപ്പാതകളും കഫേകളും സൈഡിൽ നിരവധി വൃക്ഷങ്ങൾ വരിവരികളായി പതിച്ച ഓൺസെൽ ലൈ വ്രൗപ്ലൈൻ എന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റും ഏതൊരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയെയും ഹടാതെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിസര പ്രദേശമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഒഷ്യാനിക് കാ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് മാസ്റ്റിക്കിൽ ഉള്ളത് കനാലുകൾ മറ്റ് നെതർലാൻഡ്സിലെ മറ്റു ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കനാലുകൾ ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള കൂടുതൽ ഉൾനാടൻ പ്രദേശമുള്ള കാരണം ആയിരിക്കണം വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതാണ് മാസ്റ്റിക് നിവാസികൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വർഷത്തിലെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു വേരിയൻസ് കാണാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഈ ഈ വർഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉയർന്ന താപനില രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു മാസ്റ്റിക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇതുവരെയുള്ള ഈ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില മാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വന്നാൽ മൗസ് നദീനെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം നിരവധി പാർക്കുകളും കൗതുകം തോന്നുന്ന ചില പാലങ്ങളും പ്രൊമേഡുകളും നദിക്കരയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സിൻ സെവാസ് ബെർഗ് ആണ് നെതർലാൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം നിന്ന പാലം ഇതുകൂടാതെ പുതിയതായിട്ടുള്ള റെനേഗ്രീഷ് എന്ന ഒരു ഒരു ആർക്കിടെക്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നയനമനോഹരമായ ഹോഗെ ബ്രഗ് അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഹോഗെ ബ്രിഡ്ജാണ് വിദേശികളെ ആകർഷി
റോഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അല്ല കൂടുതൽ ഭാഗത്തും ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു വൃഷ്ടികക്കട്ടയുടെ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള കരിങ്കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൂടാതെ ധാരാളം കഫേകളും പബ്ബുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെയുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ക്വയറുകളും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് തോന്നി പിന്നീട് എടുത്തു പറയാൻ മാസ്റ്റിക്കിലെ ഏറ്റവും വലുതും അറിയപ്പെടുന്നതുമായ സ്ക്വയറാണ് ബ്രൈത്തോ ഇവിടെ എഗെയിൻ ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും പബ്ബുകളും കൂടാതെ കാർണിവൽസും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കലാപരമായ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിംബർഗ് പ്രവിശ്യയിലെ എക്കാലത്തെയും ഒരു പഴയകാലത്തെ വിദഗ്ധർക്കും പുതിയ സമകാലീന ഫൈൻ ആർട്സിനും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു മികച്ച മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ആ ബോണഫാൻറ്റൻ മ്യൂസിയം ഞങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ശേഖരത്തിലെ മധ്യകാല ശില്പങ്ങളും ആദ്യകാല ഇറാനിയൻ പെയിൻറ്റിങ്ങും സതേൺ നെതർലാൻഡിഷ് പെയിൻറ്റിങ്ങും സമകാലീന കല അതായത് അതായത് കണ്ടംപററി ആർട്ട് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത്തെട്ട് വരെ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു മുൻ കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ജനപ്രിയ നാമമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ബോൺസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിന് ബോൺ ഫാൻഡൻ മ്യൂസിയം എന്ന പേര് നൽകിയത് പഴയകാല കലയും സമകാലീന കലയും എല്ലാം കൂടി ഒരു മേൽക്കൂരയിൽ സംയോജിച്ച് കാണുന്നത് അപൂർവമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു 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 ഫാക്ടറ് പിന്നെ ഓൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ ആദ്യകാല ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലെമിഷ് ഡച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളുടെ ഹൈലൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതേ കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ മധ്യകാല ശില്പകലയുടെ വിപുലകരമായ ശേഖരവും പിന്നെ മൂന്നാം നാലാം നിലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ മിനിമലിസം ഇറ്റാലിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് പൊവേറ കോൺസെപ്റ്റ് ആർട്ട് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൂടാതെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള എക്സിബിഷനുകൾക്കും ചെറിയ സ്പേസുകൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഈ ബോണഫാൻഡൻ മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ട് നഗരത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് സ്ക്വയറാണ് അവസാനമായി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു 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 കവല എന്ന് പറയാൻ അതായത് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് സമയത്ത് ഇത് പൂർണ്ണമായും നവീകരിച്ചു ഫലത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഗതാഗത രഹിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെങ്കിലും കാഴ്ച വളരെ നയന മനോഹരമാണ് ഇതിൻ്റെ അരികെ തന്നെ ഒരു ടൗൺ ഹാളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പീറ്റർ പോസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചത് ഡച്ച് ബറോക്ക് വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഒരു ഒരു സവിശേഷ പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് ഈ അരികത്തുള്ള ടൗൺ ഹാള് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാസ്റ്റിക്കിലെ ആദ്യത്തെ ദിനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനോഹരമായ നിരവധി നിരവധി അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് സിറ്റി നൽകിയത് നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് റോമൻ സിറ്റി റൈറ്റ്സ് അതായത് പഴയകാലത്തെ ഉള്ള ഏറ്റവും പഴയ പുരാതനമായ സിറ്റികൾക്ക് കിട്ടുന്ന റോമൻ സിറ്റി സിറ്റി റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയ നെതർലാൻഡ്സിലെ ആദ്യത്തെ സിറ്റിയാണ് മാസ്റ്റിക് ഇതുകൂടാതെ നിരവധി കേവുകൾ ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റുകൾ വരെ കേവുകൾ ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് നടക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ടണലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ആണെങ്കിലും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും ലെവൽ താഴേക്ക് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നിരവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മാസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാച്യൂകൾ അതായത് മോണുമെൻസും സ്റ്റാച്യൂകളും പ്രതിമകളുമുള്ള നെതർലാൻഡ്സിലെ ഭാഗമാണ് എന്നും പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് കാണാനുള്ളത് ക്രിസ്മസിൻ്റെയും ഉയർന്നയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളറുകളിലേക്ക് കടക്കാം മനോഹരമായ നിരവധി കാഴ്ചകളാണ് രണ്ട് ദിവസത്
ലിംബർഗ് പ്രോവിൻസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ മാസ്ട്രിക്ട് അതിമനോഹരമായിരുന്നു കനാലുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കനാലുകൾ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെങ്കിൽ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ മൗസ് നദി കടന്നു പോകുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ മാസ്റ്റിക് നഗരത്തിൽ നിന്നും ക്യാമറ പേഴ്സൺ ദീപിക്കൊപ്പം രതീഷ് വേണുഗോപാൽ തത്തുമയി